就跑赢叔叔，咱俩再跑。
教你的歌谣，好吗？情况有变，只能等到明天，我们到第二个联络站去见你妈妈。这次我真的能见到妈妈？能，一定能。二师兄呢？秦风不在啊。大师兄呢？长孙子也不在啊。完了！我叫你打的酒呢？完了！什么完了？呃，吃香的了。你把我酒喝了？喝了两三口不管用，我外面开枪了。嘿嘿嘿，杀人了！他死人了！我看他死人了，我都害怕死了。我还看到一个人像二师兄，不知道是不是
。哥，你说什么？你看清楚了吗？是啊，师兄吗？没看清。到底是不是嘛？我希望不是。不行，我得去看看。站住！我告诉你们，上海滩要出大乱子，每一个不准出门。这两个现在不过来，凶手及早，我去找他们两个。爷，一个愣着干嘛？继续练。气死人了！不是有长命锁吗？是您呐，齐班主。哎，您来晚了。亏你也号称是帮会的人，怎么到了这节骨眼上，倒变成缩头乌龟了？哎呦，瞧您这话讲的，我我我也是在抓共党啊。哦，是吗？抓了几个？杀了多少？哎呦，这个不该您管吧？我我也不该听您吩咐吧？齐三星。我看你是有点没大没小，在帮会里面，你我谁大？呃，这我，芳姐，那人跑了。什么？这帮蠢货，盯个人都盯不住。但是有人认出来了，说是齐家班的长墩子。长墩子，你就。真是想不到，齐班主的徒弟竟然变成了共产党。那齐班主，你是不是共党？误会，方军绝对是误会。长墩子是我徒弟，他他不是共产党啊！是不是由不得你说了算？本小姐是奉准备司令部的命令，来捉拿共党的联络员，而我的手下认出来，这个人就是你的徒弟长墩子。长墩子，要是是共党，别说他是我徒弟，他是我儿子，我也不会放过他的。凡事，是不是该讲个证据？好，你也号称是黄老板的门徒，忠不忠，就看你的行动。好，放心，只要长墩子是共党，我一定亲手抓住他，交给您。你看着办吧。